por un genial Five Nights at Freddy's tiene secuela, de seguro va a ser genial, vamos a ver qué tal queda el juego. Eh, sí, no era necesaria otra secuela, pero bueno, al menos este es el final definitivo, ¿verdad? Bueno, es corte para ¿no? Bien, hola a todos, soy Hunter51939 y bueno, ya saben lo que dice el título, esto va a ser una opinión totalmente mía de Five Nights at Freddy's, no el 1, ni el 2 o el 4, sino absolutamente toda la franquicia, ya hacía mucho que quería hacer este vídeo junto con otros más que tal vez haga, pero bueno, antes que nada uno, todo lo que diré en este vídeo, será en base a todas las experiencias que tuve con esta franquicia, por lo que contaré todo sobre cada juego, uno a uno, de forma cronológica, contando todo lo que pienso y, o pensaba de los juegos de Five Nights at Freddy's, desde que salió el primer juego hasta el día en que subí este vídeo, por lo que están advertidos para los que no les guste mucho este formato. Y dos, este vídeo es una inspiración de este que están viendo en la pantalla, junto, un poco, de este otro, los cuales dejaré en la descripción por si no has visto uno de los dos o andos, pero si ya viste al menos uno de estos y eres un gran fan de la franquicia al punto de enojarte con cualquier queja del juego te recomiendo cerrar este vídeo ahora mismo, pero si aún así quieres verlo, velo hasta el final si quieres escribir un comentario, pero si va a ser una crítica o algo hacia mi vídeo hazlo pero de forma constructiva, es decir, con argumentos, Nada de mamadas de que no sé nada de la franquicia, que debería suicidarme o que si no me gusta ya faís la sad Freddy's entonces que deje de seguirlo, esas cosas solo son dignas de un pendejo, así que ya una vez dicho esto, empecemos con el vídeo. Five Nights at Freddy's, videojuego amado por unos, odiado por otros y sobrevalorado por otros varios, muchos de ustedes ya conocen este juego pues es uno de los videojuegos de terror más populares que han aparecido en estos años, tan popular, que obtuvo una gran cantidad de seguidores, fanarts y fanfics de cualquier tipo. Se sí, eh, 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 claro. De cualquier eh, er, tipo. Por favor, no ahora por favor. Canciones y remixes del juego, gameplays, así como videocríticas y demás cosas, siendo entre las cosas que salían de los fans las teorías, explicaciones del juego las cuales tenían como objetivo descifrar los acontecimientos de la ya oculta historia del juego, historia la cual, fue la principal razón del por qué empezaron a obtenerse fans de este juego, en las cuales yo misma me incluyó, pues, si bien no lo negaré, su jugabilidad está fuera de lo que hemos visto de muchos videojuegos de terror o suspenso lo cual le da reconocimiento. La verdad a mí en un principio me llegaba a ser aburrido de no ser por la tensión que te produce el ser atrapado por esta especie de animatrónicos, aún a pesar de que el medio por el cual el juego daba más miedo eran realmente sus jumpscares, formas de asustar a la gente la cual para mí no son de mi abrado ya que, además del montón de, no en sí videojuegos sino más bien películas, las cuales usan mucho este método para asustar al punto de que me es prácticamente irritante, es prácticamente una forma bastante sencilla de asustar, o sea, Realmente no implica por parte del creador un esfuerzo, pero sin embargo, muy a pesar de todo esto, empecé a seguir el juego justamente por lo poco de su historia y las varias teorías que deambulaban por internet, pues la historia que tenía detrás este juego hacía que lo viera bastante interesante, además de que yo, como muchos más, queríamos descifrar todo lo que había ocurrido en la historia del juego y bien, el juego ganó fans y fue un completo éxito y, se sí, no lo negaré, su fandom se volvió tan cancerígeno al punto de darme vergüenza como muchos fandoms más, empezando por las versiones anime de los personajes y la sobreexplotación de sus personajes en el fandom siendo el más sufrido Foxy, así como otras cosas como el Yaoi, Oyuri, Ekchi, Entai, y bueno, prácticamente porno o mucha regla 34, cosas las cuales me daban ganas de dejar el juego igual que como lo hice con el mundo de las creepypastas, cosa la cual criticaré después, si es que se me dan las malditas fuerzas, pero por la misma razón de que solo quería averiguar la verdadera historia del juego y su trasfondo seguí continuando viendo el juego ignorando casi en su totalidad el fandom, por lo que para mí, el primer juego actualmente no es malo, pero como dije termina volviéndose aburrido a medida que sigues jugando el juego aún si ya completaste todas las noches, y con prácticamente nulo terror fuera de su historia sin incluir los dichosos jumpscares, pero bueno, en ese tiempo simplemente estaba
estaba obsesionada con el juego como lo estuve con varios otros más, aunque no lo consideraba una jodida obra maestra como muchos aún lo consideran, pero bueno, ya han de suponer cuál fue mi sorpresa cuando supe que el juego tendría una secuela y Scott dijo la fecha de lanzamiento, a pesar de que al final adelanto bastante la fecha lo cual seguiría haciendo con absolutamente todos sus videojuegos al punto de fastidiarme, pero eso ya lo verán a medida que avance el vídeo. Salió el nuevo juego, y a pesar de que también me gustó, e incluso hasta hoy en día me atrevo a decir que fue incluso mejor que el primer juego, uno, por elevar por así decirlo su dificultad, ya que prácticamente en el primer juego solo era prender las luces para ver si no había algún animatrónico, cerrar las puertas en caso de que hubiera uno y ver las cámaras, mientras que en el segundo además de no haber puertas, tener más de dos lugares en el que pueden entrar los animatrónicos y prácticamente tener que prender las luces a cada rato, también teníamos a la marioneta, la máscara que había que ponerse casi instantáneamente si entraba un animatrónico y una mayor cantidad de animatrónicos, y dos, que es lo que más me gusta de este juego, los minijuegos de estilo Atari, honestamente jamás me gustó eso de que a medida que salía cada juego la calidad de estos juegos aumentara, pero bueno, estos juegos hacían que le dieran más misticismo al juego mismo pues fue en estos juegos que apareció el tan afamado hombre morado, personaje el cual sería el foco de toda la historia del juego, al ser al parecer el asesino del juego, junto con la rareza de estos juegos mismos, los cuales aportaba a los fans más pistas y teorías para completar la historia, junto con las llamadas del juego a pesar de que esto provocó, aún hoy en día, una gran confusión sobre en qué línea temporal se desarrolla este este juego y otros más. Sin embargo, ya empezando un poco en la parte negativa del juego, si bien no creo, o más bien prefiero no creerlo, que Scott usó literalmente las teorías de los fans para seguir con la historia del juego, a medida que salía un nuevo videojuego si sí parecía que Scott usó algunas de las cosas de los fans para seguir con la historia porque no sabía cómo seguirla, pero como simplemente no tengo pruebas dejaré esto de lado, porque, si hay algo de lo que estoy segura, es que Scott empezó a por así decirlo, a fanservicear el juego, empezando con poner a Golden Freddy ya como un personaje, pues ya para ese entonces era un personaje muy popular y la verdad me molesto un poco, ya que le quitaba misticismo al personaje y la verdad no se sabía siquiera si para empezar era en verdad un ser físico o no, pero al menos no me molesta para nada en comparación a estas cosas que diré más adelante, además, otra cosa más, la temática del juego, no es que la odie porque es la misma que la del Five Nights at Freddy's original, pero he ahí el problema, fuera de que el juego sea más difícil y sea una de las razones del por qué lo considero mejor que el original, la jugabilidad es prácticamente lo mismo que el primer juego, ver que los animatrónicos no te atrapen sin siquiera salir de la habitación, ver las cámaras para ver dónde están y bla bla, este problema lo tengo y lo tendría con casi toda la saga, o sea, en si sí por ahora no hay absolutamente ningún juego que innove en jugabilidad más que en el Five Nights at Freddy's World al ser un RPG, ni tampoco que innove en dar terror y asustar de forma drástica, si jugaste un solo juego de Five Nights at Freddy's, sin contar el Five Nights at Freddy's World, literalmente ya sabes cuando te van a asustar en toda la saga del juego y sabes cuando te van a dar el jumpscare y simplemente el miedo que te da toda la saga se va muy rápidamente de la misma forma con el juego original, al menos Five Nights at Freddy's World intento innovar un poco la saga a pesar de que este juego no me gusta y no es un juego de terror, pero de él ya se hablará más adelante. Finalmente, llega el tercer juego, ya para el punto en que fue confirmado el juego me empezaba a preguntar a mí misma si en verdad era necesario este juego, porque fuera de que en este juego se explica finalmente que fue del hombre morado y recibimos lo que debió ser el final de toda la franquicia, este juego ya empezaba a verlo como una secuela innecesaria, estaba bien que se hiciera una secuela, pero a partir de que salió esta otra, ya empezaba a notarse, si bien no tanto porque esto se hizo más evidente en el 4, ya sabrán por qué, de que Scott quería y quiere aún exprimir esta saga hasta producir el último dólar que se puede generar con él, al ser el primer juego exitoso que hizo esta persona, porque, nadie me lo negara, conocen o han jugado algún juego que Scott haya hecho, ajeno a Five Nights at Freddy's, antes de que para empezar se hiciera la saga? Es comprensible que Scott haya querido hacer esto, pero simplemente también hace que se generen serios problemas como los que empezaremos a mencionar, el tercer juego es para mí, el segundo peor juego de la saga siendo el primero el World, no porque sea malo, sino porque para mí, 
Fuera de los minijuegos y el diseño de Springtrap que fueron lo que más llamaron la atención en ese tiempo, el juego es simplemente aburrido para mí. Misma jugabilidad de nuevo, mismas temáticas, hay muchos más jumpscares que el resto de todos los juegos de Five Nights at Freddy's, porque en este caso hay jumpscares que no te matan, pero a la vez de que ya de por sí esta saga basa su horror en su mayoría por los jumpscares y simplemente a este punto esto ya no daba miedo, en este juego hay tantos jumpscares que más que darme miedo terminan siendo desesperantes y odiosos por tanto los jumpscares que hay en el juego digo tan solo dejas de ver las cámaras y ya te sale uno que no te mata y necesitas como más de dos jumpscares que te maten si bien mal no recuerdo pero bueno este no solo lo considero el segundo peor también lo considero el segundo más flojo que hizo scott por más genial que sea el diseño de sprint track también por detrás de face nights at freddy's world porque soy yo algunas de las animaciones de los screamers de los animatrónicos son animaciones que fueron sacadas de otros juegos juegos no, lo digo en serio, en serio que no lo digo en joda, hay animaciones que pareciese que Scott las tomo de otros juegos sin mencionar que en uno que otro Jumpscare no hay una animación alguna considerando que en si en los juegos anteriores casi no hay animación en si fuera de los Jumpscares, no digo que esto arruine totalmente al juego y sea totalmente malo, pero considerando el tiempo que recuerdo que se tardó Scott en hacer el juego digamos que me da cierto desconcierto ya que se nota lo rápido que quiso hacer el juego y que le importo más en terminarlo más rápidamente posible que en hacerlo bien, aunque no se notaba tanto con el Five Nights at Freddy's World, pero en fin, digamos que este juego pudo haber sido un buen cierre para la franquicia por su final, ver que al final el hombre morado no se salió con la suya y que los espíritus de los niños asesinados finalmente descansen en paz mientras que el puto morado se pudra en el infierno, o más bien dentro del animatrónico XD, a pesar de que todavía genero más dudas para los fans en cuanto a líneas temporales, porque siempre que se lanza un juego de Five Nights at Freddy's, uno cree que finalmente se responderán las dudas del juego pero en vez de eso se generan más dudas todavía, pero eso no importa para nada, este es el final definitivo y un buen fin para la franquicia, porque evidentemente si en el final del juego aparece una imagen con el título de Tien, es porque ya no habla más juegos. ¿Verdad? Y después salió Five Nights at Freddy's 4. Saben, este simplemente fue el último juego que vi a detalle porque simplemente a partir de ahí ya estaba harta de tanto Five Nights at Freddy's, digo, no se suponía que el 3 ya iba a ser el último juego, si vas a hacer otra puta continuación de un juego, por favor, no pongas en el final de la puta última secuela anterior, un puto título que diga Tien, la gente creerá que esa secuela anterior es la última que vas a hacer, en serio, por favor. Ahora ya saben por qué razón digo que Scott solo quiere exprimir la franquicia. Y no, no es como que a partir de que Scott publicó Five Nights at Freddy's 3 empezó a jugar con los fans diciendo que el juego y este otro iban a ser finalmente el último juego que hace con la saga, no, claro que eh, eh, no. Pero bueno, en fin, sinceramente este juego también me aburre, pero no tanto como en el tercero, ya que se incluyeron más cosas como los Freddy's pequeños o el closet en el que es Foxy, así como el minijuego de Clutch Trap, pero en sí el juego, digan muchos lo contrario, no innova en casi nada, fuera de que hay más elementos para asustar al jugador y hay uno que otro elemento que no son jumpscares, así como el simple hecho de que somos un niño y no un guardia, además de los diseños de los animatrónicos que son los más terroríficos de toda la franquicia, pero en sí la jugabilidad es la misma que en los tres juegos anteriores, solo que en vez de haber dos puertas como en el primer juego hay tres o podría decirse que hasta cuatro contando la cama, y para evitar que vengan los animatrónicos tienes que lanzarles la luz para ver si están, o también escucharlos y después cerrar las puertas porque de lo contrario se puede generar un jumpscare, excepto con la cuarta porque con la pura luz se van solitos, y saben algo, el simple hecho de que ya no haya cámaras no hace el juego más difícil o diferente al resto porque en juego anteriores si tenías experiencia podías pasarte el primer juego sin usar las cámaras pero bueno al menos el jueguito de plus trap es medio entretenido y los minijuegos de atari también y se resolvió uno de los más grandes misterios del juego la mordida del 84 o bueno en teoría considerando las teorías de los fans pero como dije el juego dentro de la saga es regular no innova en casi nada por más que me digan lo terroríficos que son los diseños de los animatrónicos y que somos un niño y además a pesar de responder un gran misterio del juego se generaron todavía más dudas porque ya se cree incluso que fueron dos mordidas pero en fin ya este es finalmente el final ya no hay pedo ya hay otro título que dice que este es el último juego que se hará scott ya lo confirmo finalmente 
ya no hay. Ya, 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 ok. Ya no soporto esto joder, o sea, Scott, está bien que por primera vez seas famoso y que quieras exprimir tu franquicia pero en serio, ya no jodas, dices que finalmente este va a ser el puto final y ahora me sales con un juego que con ver la portada se nota que fue hecho a la rápida y solo para hacer dinero, y no lo digo en joda, si investigan un poco, se darán cuenta que muchas de las cosas del juego son en realidad cosas recicladas de otros juegos o incluso otras partes del juego a un punto que hasta lo veo hilalante, junto con el hecho de que el diseño de los personajes jugables del juego, en especial personajes que aparecieron en juegos anteriores, tienen un nivel muy bajo de detalle y textura comparado al de sus contrapartes de juegos anteriores, y aún así aunque no fuera esto cierto no baja mis argumentos de que el juego fue hecho a la rápida, tan, pero tan rápido se hizo el juego, que cuando empezó a salir en Steam, esto era lo que salía al momento de jugar, al punto de que días después Scott retiró el juego por esas mismas razones y le devolvió el dinero a todos los que compraron el juego en lo que corregía los errores y hacía el juego totalmente en 3D, como debería ser en un inicio. Si ya de por sí el juego se nota que fue hecho a la rápida, más que formar parte de la franquicia, esto es una especie de spin-off o algo así porque como me hablan escuchado, no considero esto siquiera parte de la franquicia y no porque sea un RPG, sino porque con lo poquito que vi de este juego, este juego literalmente no aporta en nada, como si más bien fuese su propio juego, pero para serlo no es un juego que considero muy bueno que digamos, comparándolo con otros RPG comunes, creo que lo único que aporta es como sería el mundo de los animatrónicos por, ya saben, ver cómo son las aventuras de Freddy y sus amigos y las de Foxy como pirata, y aún no creo siquiera que sea eso por lo que vi, considerándolo el montón de versiones de los cuatro personajes principales como personajes jugables, si en verdad esto es un spin-off, para ser un spin-off simplemente no es bueno para mí porque el juego con lo que vi no explica nada de cómo es el mundo de Freddy y sus amigos, o más bien prácticamente no te explica nada, porque por cierto, se me olvidó mencionar que el juego no tiene historia, y si aún así esto no les basta, está el hecho de que, aún para ser un RPG e innovar y forma la franquicia es un RPG genérico y aburrido para mí en cuanto a jugabilidad, en especial en las batallas que ya de por sí me llegan a ser tediosas, y no es como que ya de por sí los RPG de pelea no me gusten mucho que digamos, salvo a excepción de juegos como Off o Undertale, y hablando de eso, soy yo parte del fracaso, porque sí, fue un fracaso, al menos en crítica por la cantidad de críticas que tuvo este juego porque mucha gente odio este juego empezando por el simple hecho de que el juego no da ni miedo y se supone que los personajes de Five Night Sad Freddy's deberían ser terroríficos y no adorables, honestamente no me molesta que los personajes se vean adorables porque al menos esa fue decisión del creador y no de sus fans como en el fandom de las creepypastas, aunque entiendo perfectamente que la gente odie eso pero en fin, soy yo parte del fracaso del juego se debe a Undertale. Porque, Five Nights at Freddy's World se publicó no mucho antes o después que se publicó Undertale, y muchos, les guste el juego o no, sabe el completo éxito que tuvo Undertale, pero bueno, volviendo al grano, su jugabilidad para mí es pésima, para empezar el juego no te da ni un puto aviso de qué mierda está pasando, o sea, que tienes que hacer, como pelear y así, no te da ni un solo tutorial aunque sea pequeñito como en los dos juegos que mencioné anteriormente, y ya de por sí el juego no tiene una transición o una señal de que vas a pelear o algo por el estilo, muchos han comparado el juego con Pokémon, y la verdad acepto el por qué lo dicen aunque tiene sus pequeñas diferencias, aunque esas son solo cosas estéticas porque no es como que curiosamente, para obtener personajes tienes que pelear con ellos tal como en Pokémon para atrapar uno de ellos y la verdad con lo que vi del juego los ataques de los personajes son casi los mismos, tres movimientos, quizás unos sean de puro ataque o cura o dos de ataque o cura, porque simplemente casi no entendí los movimientos de los personajes del juego juego, o si sean más fuertes uno que otro, pero, ¿en serio solo tres putos movimientos? 
es como si todos los personajes tuvieran los mismos movimientos pero con efectos distintos pero en fin, otra cosa que critico del juego es que casi literalmente parece un fansero bis gigante, se ponen personajes que, si bien aparecieron tanto personajes de juegos anteriores como debería, y otros que solo son de aquí pero yo no veo malo eso y más porque los enemigos son solamente del juego, algunos de ellos que supuestamente vienen de juegos anteriores que en realidad no eran considerados siquiera personajes dentro del canon del juego, solo eran pequeños easter eggs y en este juego los ponen ya como personajes, como Balón Girl, que apareció en este easter egg de Five Nights at Freddy's World 2, cuando realmente este personaje ni siquiera existía, porque solamente era Balón Boy pero con colores distintos, ya sea por las sombras o por un error del juego, Shadow Freddy, Shadow Bonnie, las Paper Pals y los Endoesqueletos, o por lo menos algunos, así como también está el hecho de por qué, no sé por qué, a excepción de Anindude, ya sabrán por qué al final del vídeo, que Scott pensó que sería buena idea poner personajes jugables de otros juegos como Mr. Chipper y Kofé cuando en el canon de todo Five Nights at Freddy's su existencia no tiene sentido alguno, algo así como un crossover pero bueno, si Scott los quiso poner por, no sé, querer publicitar sus otros juegos pues bien, bien, lo toleraré. Lo toleraré si no pareciera que Scott también quiso ponerlos por simplemente querer hacer más grande el repertorio de personajes jugables porque por Dios, son demasiados, y no es como que mal piense por esta pantalla de carga, y por último los enemigos, son, muy, como decirlo, muy x para mí para un RPG, son enemigos muy genéricos y nada memorables al igual que la música, ambas cosas son sumamente olvidables y la verdad ni me van ni me vienen, pero bueno, como dije el juego fue un fracaso y a mucha gente que incluso es fan de toda la franquicia desde que salió el primer juego, como yo lo fui, lo detestaron, siendo para mí este juego, mi salida definitiva del fandom, la cereza del pastel de las múltiples razones del por qué empezaba a detestar la franquicia entera, y con esto, simplemente, salí definitivamente de todo esto. Y bien, esto, es toda mi experiencia con toda la saga, y, ¿qué puedo decir? La verdad me da lástima ver que Five Nights at Freddy's llegue a esto, ver en cada juego más de lo mismo y ver que solo lo jugaba o veía los juegos para averiguar el misterio del juego, mismo misterio que según recuerdo, después de que salió el cuarto juego, Scott dijo que revelaría los secretos del mismo para que al final todo sea una completa mentira y Scott haga más juegos, y un libro. Sí, también se hizo un libro, que son sacados antes de tiempo, como si los hiciera la rápida y solo le importara ver las ventas del juego en vez de la calidad del juego y revisarlo si hay errores, siendo un buen ejemplo el Wobby, con la ilusión de los fans de ver si algún secreto se revela y así sucesivamente, Scott habrá obtenido finalmente la fama y quiera exprimir su franquicia pero la forma en que lo hace simplemente me molesta, pareciese que va a revelar el misterio del juego, o pondrá algo terrorífico para cautivar a los fans y al final termina sediendo a la presión que le dan sus fanboys para sacar el juego lo más antes posible junto con lo que dije anteriormente, porque con lo poco que vi de fandom, quieren que Scott saque juegos como si fuera una máquina, solo para que a Scott le sirva de excusa para hacer otro y otro juego. ¿Recuerdan lo que dije de Five Nights at Freddy's World y lo de su retiro por lo mal hecho que estaba, junto con lo de Anindude? Pues, cuando se subían noticias de esto, se mostró lo que es al parecer el jefe final de uno de los finales de Five Nights at Freddy's World, en el cual se dice lo siguiente, recuerden que Anindude es el avatar de Scott Cauton, así que, aquí viene el vídeo de antes y después de la batalla que yo misma subtitule porque no vi ningún vídeo con subtítulos que me convenciera.
saben, si Scott puso esos diálogos como forma de desahogarse, entiendo muy bien lo que está pasando esta persona y más con la presión de sus fans para que de una forma u otra Scott los complazca para que estén felices con su nuevo juego, y le dejen de decir que saque nuevo juego de Face Night Sad Freddy's, que queremos uno nuevo, que no sé que no sé qué cuánto, pero haciéndoles caso no es la solución, es mejor simplemente descansar en paz esta franquicia e iniciar desde cero, lo mismo si solamente quieres dinero como lo dije en todo este video porque en ambos casos terminas destruyendo lo que tú creaste, pero bueno, que va, dudo que Scott hable español y más que se tope o más bien vea este video así que ma, va a salir Sister Location, o ya salió, la verdad no sé, de todas formas tal como dije, ya deje atrás esta saga de juegos y tengo muy pocas expectativas sobre este juego o tal vez ni siquiera vea algo de él, aún por más que Five Nights at Freddy's me haya inspirado en una que otra cosita, pero bueno, el que quiera jugar o ver este nuevo juego pues hágalo, no tengo ningún problema, yo no estoy para obligar a nadie, ya que este video fue solo para expresar mi larga opinión de todo Five Nights at Freddy's, no juzgaré a nadie que juegue este nuevo juego o que un gusta y franquicia, ya que tengo amigos que les gusta un Five Nights at Freddy's pero bueno, espero que ninguno de ustedes se haya ofendido con esto y en fin, esto es todo, lo que tengo que decir de Five Nights at Freddy's, así que nos vemos en el próximo vídeo.